ആർ ആർ ബി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് വേഗതയിൽ ആർ ആർ ബി ജെയി ടയർ വൺ എക്സാം സ്വന്തമാക്കിയാലോ അതിനായി മുൻവർഷങ്ങളിലെ വിജയികളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ടെക് പി എസ് സിയുടെ അതിവിദഗ്ധരായ ഫാക്കൾട്ടി ടീം നയിക്കുന്ന തീവ്ര പരിശീലന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ തന്നെ പരിചയസമ്പന്നരായ അധ്യാപകർ നയിക്കുന്ന ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളും എക്സാം തീയതി വരെയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും എന്നതാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത അതോടൊപ്പം ഫുൾ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്യാപ്സ്യൂ നോട്ട്സ് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അയ്യായിരത്തിലധികം ടോപ്പിക് വൈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇരുപതോളം ഫീഡ്ബാക്കോട് കൂടിയ മോഡൽ എക്സാമുകൾ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ആൻഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് പീരിയോഡിക് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് അതിലൂടെയുള്ള സയൻറ്റിഫിക് പ്രോഗ്രസ് ട്രാക്കിംഗ് എന്നിവ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ മറ്റ് പ്രത്യേകതകളാണ് ടെക് പി എസ് സി ഒരുക്കുന്ന ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം വെറും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന നിസ്സാരമായ പ്രൈസ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ആർ ബി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് പഠിക്കേണ്ട ഫിസിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ന്യൂട്ടൻസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ടേംസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തേതാണ് ഇനേഷ്യ ഇനേഷ്യ ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മാറ്റർ ദാറ്റ് റിസിസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് മോഷൻ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയെ നമ്മളതിനെ നിർത്താൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് മോഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബോഡിയുടെ എബിലിറ്റിയാണ് ഇനേഷ്യ അതേപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി ഞാൻ നീക്കാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെ തടയാനായിട്ട് ആ ബോഡി ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇനേഷ്യ എങ്ങനെ എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മാസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇനേഷ്യ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് കൂടുതൽ വെയ്റ്റ് ഉള്ള കൂടുതൽ മാസ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് കൂടുതൽ ഇനേഷ്യ കാണും ചെറിയൊരു വലിയ വെയ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒബ്ജക്റ്റിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവ് ഇനേഷ്യ ആയിരിക്കും ഇനി ലോസ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഗലീലിയോ ആണ് ഇനി ഈ ലോസ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അതായത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇനേഷ്യ ഉണ്ട് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഇത് മൂന്ന് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി നമ്മൾ നീക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെ അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ അത് ആ ഒരു ഇനേഷ്യയാണ് നമ്മൾ ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വെൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ ബോഡി ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ റെസ്റ്റ് അൺലെസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇനി ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ എന്താണ് വെൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ ബോഡി ടു കണ്ടിന്യൂ ടു ബി ഇൻ എ യൂണിഫോം മോഷൻ അൺലെസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇപ്പോൾ യൂണിഫോം മോഷനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ആ യൂണിഫോം മോഷൻ മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതൊരു അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ മൂന്നാമത്തേതാണ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മോഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഡയറക്ഷൻ്റെ മോഷനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയുടെ ഇനേഷ്യയാണ് നമ്മൾ ഇനേഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വെൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഓഫേർഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദ മോഷൻ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അൺലെസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇനേഷ്യയുടെ ടൈപ്സിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എക്സാമ്പിൾസ് ആണിത് ആദ്യത്തേത് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേബിൾ അനങ്ങാതെ നിന്ന് റെസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പുറകോട്ടൊന്ന് ജോക്ക് ചെയ്യും അപ്പം ഇതാണ് ഇ
നമ്മളൊരു ബോഡിയെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ബോഡിയെ മോഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പുഷ് ഓർ പുൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോഡിയെ റെസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഫോഴ്സിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ഇനി സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡൈൻ ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഫോഴ്സ് സ്കെയില ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ ഫോഴ്സ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കാരണം ഫോഴ്സിൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമല്ല ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അടുത്തത് മൊമെൻറ്റം മൊമെൻറ്റം ഇസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഒരു ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഈ കാറിൻ്റെ മാസും അതിൻ്റെ അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെലോസിറ്റിയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം ഇനി മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മാസിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് കിലോഗ്രാം വെലോസിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് ആയ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഇനി മൊമെൻറ്റവും ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ് വെലോസിറ്റി ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മാസ് ഒരു സ്കെയില ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മൊമെൻറ്റം ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡയറക്ഷനും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ന്യൂട്ടൻസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എ ലോ ഓഫ് ഇനേഷ്യ എ ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് അപ്പോൺ ഇറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലോസ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ലോ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഇനേഷ്യ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിന് സിമിലർ ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ലോ ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ബോഡി റെസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു യൂണിഫോം മോഷനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോഡി യൂണിഫോം മോഷനിൽ പോകാൻ തന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു അൺലെസ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോള് റെസ്റ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ബോള് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മളത് അതിലൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബോള് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അടുത്തത് ന്യൂട്ടൻസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നിന്നാണ് ഇനി എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റിയാണ് മൊമെൻറ്റം അപ്പോൾ ഈ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് സെക്കൻഡ് ലോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എം വി മൈനസ് എം യു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം കാരണം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യുവും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി യു ആണ് എങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇൻറ്റു യുവും ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം എം ഇൻറ്റു വി യു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എം വി മൈനസ് എം യു എന്ന് എഴുതാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഇതിൽ എം കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എം ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാം ഇനി വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്നുള്ളത് ആക്സിലറേഷന് ഈക്വൽ ആണ് കാരണം ആക്സിലറേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് ആക്സിലറേഷൻ ഇപ്പോൾ വി മൈനസ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷന് വി മൈനസ് യു ബൈ ടിക്ക് വരെ മാക്സിലറേഷൻ
ഇനി എം വൺ മാസ് ഉള്ള ബോള് യു വൺ വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എം ടു മാസ് ഉള്ള ബോള് യു ടു വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ കൊളിഷന് മുന്നേ ഉള്ള മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എം വൺ യു വൺ പ്ലസ് എം ടു യു ടു ആണ് ഇനി കൊളിഷന് ശേഷം ഇവ കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ഉരുണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് വരും അപ്പം ഈ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എം വൺ മാസ് ഉള്ള ബോളിൻ്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി വണ്ണും എം ടു മാസ് ഉള്ള ബോളിൻ്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ടുവും ആണെങ്കിൽ സം ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ കൊളിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ വി വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ടു ആണ് ഇത് രണ്ടും അതായത് ബിഫോർ കൊളിഷൻ്റെയും ആഫ്റ്റർ കൊളിഷൻ്റെയും ഈ സം ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റത്തിൽ പറയുന്നത് എം വൺ യു വൺ പ്ലസ് എം ടു യു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ വി വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ടു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇമ്പൾസ് എന്ന ടേമിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇമ്പൾസ് ഒരു വലിയ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഒരു ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഇമ്പൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എഫക്ട് ഓഫ് എ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടൈം ഇമ്പൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇമ്പൾസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം എന്നത് ഇനി ഇമ്പൾസ് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈം ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫീൽഡർ ക്യാച്ചിങ് എ ബോൾ ഈ എക്സാമ്പിളും നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ അതായത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫീൽഡർ ബോള് മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വീഴ് വീഴുന്ന ഒരു ബോള് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ നേരം ആ ബോളിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൈയൂടെ പുറകോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് അതായത് ആ ബോള് വന്ന് കയ്യിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോളിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൈയും താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാണ് ബോള് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇമ്പൾസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് അതായത് ടൈം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ബോള് വന്ന് കൈയെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പൾസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും വൈ ക്യാച്ചിങ് എ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ എ ഫീൽഡ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രാജുവലി പുൾസ് ഇസ് ഹാൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ്സ് ബിക്കോസ് ബൈ ഡൂയിങ് ദിസ് ഹി ഇൻക്രീസസ് ദ ടൈം ഇൻ വിച്ച് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോൾ വിൽ ബിക്കം സീറോ തസ് ലെസ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ ബോൾ ഓൺ ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ഹെൻസ് ഹി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻജേർഡ് ബൈ ദ ബോൾ അപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ന്യൂട്ടൻസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ പറഞ്ഞു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൊമെൻറ്റം ഇമ്പൾസ് ഇനേഷ്യ എന്നീ ടേംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്കറിയാം എന്തോ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് എ ഫോഴ്സ് റിസിസ്റ്റിംഗ് ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് സർഫസസ് ഫ്ലൂയിഡ് ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ എലമെൻറ്റ്സ് സ്ലൈഡിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ രണ്ട് ബോഡീസ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ജനറേറ്റ് ആകുന്നത് അപ്പം ഫ്രിക്ഷൻ സോളിഡ് ഒബ്ജക്ട്സിൽ മാത്രമല്ല ഫ്ലൂയിഡ് ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ഫ്രിക്ഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വെയ്റ്റ് സോ ആസ് എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനേഷ്യയുടെ കേസിൽ പറഞ്ഞ കൂട്ട് മാസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇനേഷ്യം കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ കേസിലും വെയ്റ്റ് ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷനും കൂടും സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മൂവിംഗ് സർഫസസ് ആർ കോൾഡ് ലൂബ്രിക്കൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പല മെഷീൻ പാർട്സിലും ഈ ഫ്രിക്ഷൻ മൂവ് റിലേറ്റീവ്ലി റിലേറ്റീവ്ലി മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സിന് ഇടയ്ക്ക് ഹീറ്റ് ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ആവും കാരണം ഈ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീറ്റും അതേപോലെ വെയർ ആൻഡ് ടെയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മെഷീൻ പാർട്സിൽ അപ്പോൾ ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് അപ്
റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയിൽ ജനറേറ്റ് ആകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയിൽ ജനറേറ്റ് ആകുന്നത് ഫ്രിക്ഷനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്രിക്ഷൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷനും സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷനും റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫ്രിക്ഷനാണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് റിസിസ് ദ മോഷൻ ഓഫ് എ ഒബ്ജെക്ട് ആസ് ഇറ്റ് റോൾസ് ഓൺ എ സർഫസ് ഇനി സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നീക്കി ഒരച്ച് നീക്കി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ബോഡിയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫ്രിക്ഷനാണ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് റിസിസ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ടു ഒബ്ജെക്ട്സ് സ്ലൈഡിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ ഇനി ഈ കേസിലും ഏതാണ് വലുത് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ വരാറുണ്ട് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇനി ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ പറഞ്ഞു അതായത് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയിൽ നമ്മൾ അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ജനറേറ്റ് ആവുന്ന ഫ്രിക്ഷനാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷന് ഇനി സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷനും റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷനും തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷനിൽ ഈ സ്നോ സ്നോയിൽ കൂടെ ഒക്കെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് സർഫസിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വരുവാണ് ഇനി ഒരു റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു സ്ലോപ്പിൽ കൂടെ ഉരുണ്ടു പോകുന്ന ഒരു ബോള് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോളിംഗ് മോഷൻ മോഷൻ ഉള്ള ഒരു ബോഡിയിൽ ജനറേറ്റ് ആകുന്ന ഫ്രിക്ഷനാണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷനും ഇനി ഈ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ഇത് ഒരു നല്ല വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ബോക്സാണ് ഇതിനെ ഒരാൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതിൽ സ്ലൈഡിംഗ് ഫോൾസ് ആണ് നടക്കുന്നത് സ്ലൈഡിംഗ് സ്ലൈഡ് ചെയ്താണ് ഈ ബോക്സ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ജനറേറ്റ് ആകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കുമോ കൂടുതൽ അതോ ഈ ഇതേ ബോക്സിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ റോളേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വീൽസ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതിനെ പുള്ള് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ജനറേറ്റ് ആകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കുമോ കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ എത്ര എഫേർട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ ഫ്രിക്ഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ബോക്സിനെ നീക്കാൻ എത്ര എഫേർട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഓർത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അതായത് ഈ വീലുള്ള റോളേഴ്സ് ഉള്ള ബോക്സിനെ നീക്കാനായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പം കാരണം അവിടെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫ്രിക്ഷൻ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കതിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്തോളുക സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇനി സ്റ്റാറ്റിക്കും കൈനാമാറ്റിക്കും കൈനറ്റിക്കും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു ആർ ആർ വി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് വേഗതയിൽ ആർ ആർ ബി ജെയ് ടയർ വൺ എക്സാം സ്വന്തമാക്കിയാലോ അതിനായി മുൻവർഷങ്ങളിലെ വിജയികളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ടെക് പി എ സിയുടെ അതിവിദഗ്ധരായ ഫാക്കൾട്ടി ടീം നയിക്കുന്ന തീവ്ര പരിശീലന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ തന്നെ പരിചയസമ്പന്നരായ അധ്യാപർ നയിക്കുന്ന ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളും എക്സാം തീയതി വരെയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും എന്നതാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത അതോടൊപ്പം ഫുൾ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്യാപ്സ്യൂ നോട്ട്സ് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അയ്യായിരത്തിലധികം ടോപ്പിക് വൈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇരുപതോളം ഫീഡ്ബാക്കോട് കൂടിയ മോഡൽ എക്സാമുകൾ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ആൻഡ് മെന്റർഷിപ്പ് പീരിയോഡിക് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് അതിലൂടെയുള്ള സയൻറ്റിഫിക് പ്രോഗ്രസ് ട്രാക്കിംഗ് എന്നിവ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ മറ്റ് പ്രത്യേകതകളാണ് ടെക് പി എസ് സി ഒരുക്കുന്ന ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം വെറും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന നിസ്സാരമായ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യൂ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അഡ്മിഷൻ നേടുന്നതിനുമായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്കും ഞങ്